আপনার মুফতি কাজী ইব্রাহিম সাহেবকে তারা গ্রেপ্তার করেছেন আমি বাংলাদেশের মানুষ যারা আপনারা আছেন বলেন উনি এমন কি কাজ করেছে রাতে দুইটা থেকে তিনটা সময় এসে গোপনে আপনারা তাকে গ্রেপ্তার করবেন ডিবি যদি ডিবি যদি গেই তাকে সেখানে কেন তারা দিনে যেতে পারে না কেন তারা বলতে পারেন না কাজী ইব্রাহিম সাহেব আমরা আসছি আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করব ইব্রাহিম না ইব্রাহিম সাহেবের বাপের ক্ষমতা নেই বলতে না আমি দেখা করব না আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই না বর্তমান বাংলাদেশের বাস্তবতায় এবং উনি একজন রেসপন্সিবল মানুষ হিসাবে আমি বিশ্বাস করি যেন হিউ ডু দ্যাট কিন্তু রাতে তিনটা চারটা সময় গিয়ে মানুষের দরজায় লাথি দেওয়া এটা কিন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সেই আপনার ক্যারেক্টারের মধ্যে পড়ে যদিও আমরা তখন ছিলাম না বা যতটুকু যে স্বল্প জ্ঞান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দাও তাও তো আবার অনেক সময় আছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সঠিক ইতিহাস পড়তে গেলে বুঝতে গেলে জানতে গেলে বা জানাতে গেলেও অনেক বিপদের সম্মুখীন আমরা আমরা জানি না কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা বাট ওভারঅল আমরা যারা ডিস্টিংগুইশ করতে পারি হোয়াট ইজ রাইট অ্যান্ড হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ রং ওর হোয়াট ইজ ট্রুথ হোয়াট ইজ লাইজ ফ্রম দ্যাট পার্সপেকটিভ আমি আপনাদেরকে বলতে চাই সেটা হলো যে আপনার মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিরা মাঝে মাঝে এই ঘটনার ঘটনা তারা ঘটাতো কিন্তু এতটা একটা স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে প্রক্রিয়ায় আমাদের মানুষদেরকে তারা গ্রেফতার করতে আসেন হোক সে ডিবি বা র্যাব বা র ওয়াট এভার আপনি প্রথমেই একজন মানুষের আপনার আপনার উপর অভিযোগ নিয়ে আসেন ইস্যু দ্য ওয়ারেন্ট গো টু দেয়ার অ্যাড্রেস কল দ্যাম টক টু দ্যাম উই হ্যাভ টু অ্যারেস্ট ইউ নো প্রবলেম you have to arrest them and you can arrest them and they cannot defy to this arrest because bangladesh not in a position to someone can defy to the arrest order to the police or anyone else we know that now ama prashno ta holo shadin desher ratre tinta shomoy ekjon jonopriyo islamic scholar ba ekjon celebrity jodi amra oi thota kothito bhashay boli tale keno apnara jaben ami kibhabe bishwash korbo apnara amar bangladesher kono ainanuk ba ain proyog kore sanstha eta bharoter ba dader ke tara bole uni je sanstha kotha ullekh korechen seta noy karon otiter ghotona 400 500 jon manusher gum howar ghotona theke amra bujhte pari this is the reality or it can take place any time amra kadi ibrahim sahab ke ami ektu taratari bolchi er jonno je i have to go back to the office because i am on break right now ar amar office ta kacha kachi to bortomane er jonno ami bat khaite ba lunch korte ashi এখানে তো আমি আপনাদেরকে বলি সেটা হলো আমি এই ভিডিও না অ্যাভেলেবেল ভিডিও থেকে আমি ক্লিপটা আপনাদের সামনে বাঁচাতে চাই তারপরে যারা মনে করেন বর্তমান সরকার ভারতপন্থী থেকে সরে এসে চায়নাপন্থী হয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে এই বক্তব্যটা আমার ব্যতিক্রমী মনে হতে পারে বা টেক এ নোট রাইট ইট ডাউন মেক শোর ইউ রেকর্ড ইট মেবি ইউ ক্যান ম্যাচ ইন দ্য ইন দ্য ফিউচার টেক এ লুক এট দিস ভিডিও আমি ভিডিওটা এখানেই রাখছি কারণ আমার উদ্দেশ্যটাই ছিল ওনার বক্তব্যটা ইউটিউব থেকে নিয়ে আসাম দেখেন উনি 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 কিন্তু বলছেন যে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বিকজ আমি ভারতের বিরুদ্ধে বা ভারতের র বা ইন্টেলিজেন্ট এজেন্সি তাদের বিরুদ্ধে আমি কিছু কথা বলেছি এজন্য ঘটনাটা হলো যে এই সরকার কি ভারত থেকে সরে এসেছে সরে এসেছে কিনা মানে এটাকে আপনারা মনে করেন কিনা দি আনসার ইজ নো পৃথিবী উল্টে যেতে পারে কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার এবং বর্তমান ভারতের ভারতীয় সরকার বা ভারতীয় আগ্রাসন এটার থেকে আওয়ামী লীগ সরকার এবং বাংলাদেশ তাদের সম্পর্কটা কোনো অবস্থাতেই নষ্ট হবে না নষ্ট হওয়ার বাংলাদেশ থেকে দেখছি আপনার লাইভের সমস্যা ইয়েস ইট মাইট বি রিপোর্টিং ইট মাইট বি জাস্ট বিকজ অফ লটস অফ রিপোর্টিংস বিকজ এই বক্তব্যটা নিশ্চয়ই তারা চাইবেন না আমি যেন দেই ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে না আপনারা কি আমার বক্তব্যটা শুনতে পান আমাকে বলেন শুনতে পান কিনা শোনা যায় ভিডিও একবার বন্ধ করুন অথবা আপনার বক্তব্য শেয়ার করুন ভিডিও তো শুনছি দুইবার আমি আমি দিচ্ছি আমার আমাকে কি দেখা যায় কিনা বা আমাকে শোনা যায় কিনা ক্যান ইউ কনফার্ম প্লিজ ক্যান ইউ কনফার্ম মি ভাই কোন লাভ নাই না না আমার কথা কি শোনা যায় কিনা কেউ কেউ শুনতে পাচ্ছেন আমাকে শোনা যায় কিনা জি শোনা যাচ্ছে ফ্যান্টাস্টিক আমি এতটুকু বললাম যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যদি নরেন্দ্র মোদীকে বাংলাদেশে এনে জুতা পেটাও করেন তারপর ভারত আওয়ামী লীগকে সারবে না কেন সারবে না আমি আপনাকে বলি প্রথম কথা হলো এবং বর্তমান সরকার যারা মনে করেন আপনার যে তারা চীনপন্থী হয়েছেন নৌ প্রাইম মিনিস্টার ইজ প্লেইং ট্রিক্স উইথ আস ওর উইথ চায়না অ্যান্ড ইন্ডিয়া শি ইজ ভেরি ক্লেভার অ্যাজ ওয়াল ওয়াই লেট ইউ সামথিং এই যে 
এই যে এই ধরনের মানুষ ইব্রাহিম সাহেব তারপরে আরও যে মামুনুল হক সাহেব বা যাদের ক্ষেত্রে গ্রেফতার করেন তারা কি একবারও ভাবেন না যে তাহলে এদের যে যে মানুষগুলো আছে সাপোর্টার্স বা যারা তাদেরকে পছন্দ করেন তারা আমাদের প্রতি বিমুখ হবে অফকোর্স সরকার ভাবে কিন্তু তারা কেয়ার করে না কেন কেয়ার করে না বিকজ দের ও নিড দ্যাম টু স্টে ইন দ্য পাওয়ার বিকজ তারা জানেন যে যদি বাংলাদেশের মানুষের ম্যান্ডেট বা অনুমতি নিয়ে ক্ষমতা থাকতে হয় তাহলে ওনারা হয়তো বা নেক্সট টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি ইয়ার্সের জন্য দে উড বি আউট অফ পাওয়ার রাইট নাও দ্যাটস আ রিয়েলিটি ইস নট দ্যাট বিকজ আই হেইট হাও আমি লিগ ওর আমি বিএনপি বা আমি জামাত আমি এই জন্য বলছি নাও ফ্রম এ নিউট্রাল পার্সপেকটিভ আমি বলছি তারা জানেন যে তারা ক্ষমতা তো থাকতেই পারবেন না ভয়ঙ্কর একটা বিপদের সম্মুখীন হবে রাষ্ট্র বা ক্ষমতা থেকে তারা চলে গেলেন এবং তার হয়তো বা আরো টোয়েন্টি টু থার্টি ইয়ার্স দে মে নট বি ইন দ্য পাওয়ার দে ক্যান নট বি আপনার ইন দ্য পাওয়ার না তারা জানেন যে তাদের এই অস্তিত্ব রক্ষা বা দেয়ালে যে পিট লেগে গেছে এখান থেকে বেরুতে বা এখানে টিকে থাকতে গেলে একটাই পদ্ধতি সেটা কি অন্য কোন দেশ রাখতে হবে তাদেরকে বাংলাদেশের মানুষ কোনোদিন তাদেরকে রাখবে না তারা কি করেছেন তারা চায়না এবং ইন্ডিয়াকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারা জানেন যদি শুধু ইন্ডিয়া মুখী হন বিপদ সম্মুখীন তারা এই জন্য তারা কি করেছেন বর্তমান সরকার আমি বল আমি যা বলছি এটাই সত্য এটাই বাস্তবতা যারা মনে করেন যে না সরকার চায়না থেকে আওয়ামী লীগ কোনোদিন চায়না থেকে সরে ইন্ডিয়া থেকে সরে আসতে পারবে না ইট ইস ইম্পসিবল ইভেন প্রাইম মিনিস্টারও যদি চান কেন না আমি আপনাদেরকে বলি প্রাইম মিনিস্টারকে কেন্দ্র করে তার চতুর্দিকে যে বৃত্তকে কেন্দ্র করে যদি আমরা দেখি সৌরজগতের মতো আপনার ওয়ান সার্কেল নেক্সট সার্কেল থার্ড সার্কেল প্রত্যেকটা জায়গায় ভারতপন্থী মানুষ আওয়ামী লীগের এখানে বসে আছে এবং বাই বন ভারতপন্থী বা ভারতের এই আগ্রাসনপন্থী মানুষ যারা পছন্দ করেন ওভার বাংলাদেশ তারা বর্তমান সরকারের চতুর্দিকে ইভেন কি প্রাইম মিনিস্টার বেড বেডরুমের মধ্যেও আমি মনে করি আপনারা এখানে বসে থাকেন সুতরাং ইভেন প্রাইম মিনিস্টার যদিও চায় ভারত থেকে বর্তমান সরকারকে কোনো অবস্থাতেই তারা বের বের করতে পারবেন না হয়ে আসা ইম্পসিবল এখন ভারত কি চাইবে ধরেন দু একটা প্রজেক্ট চায়নাকে দিয়েছেন কিনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটা হচ্ছে চায়না এবং ভারতের মধ্যে ব্যালেন্সটা ঠিক রেখে ওদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা বা আওয়ামী লীগকে তার ডেস্ট্রাকশন থাকে বা আমি আমি যদি বলি যে টু বি কলাপসড দে আর অন দ্য অন দ্য ব্রিঙ্ক টু বি কলাপসড আওয়ামী লীগ ইফ দেয়ার ইজ এন ইলেকশন রাইট নাও বাট দিস ইজ ওয়াই তারা এটা করতে চান না এবং আমি মনে করি যে আজকে যদি আপনার নরেন্দ্র মোদীকে জুতা পেটা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি তারপরে ভারত বলবে প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা ইজ আওয়ার লাস্ট রিসোর্ট এই উনি আমাদের শেষ আশ্রয়স্থল বিএনপিকে তারা বিশ্বাস করবে ভারত বিএনপিকে কোনোদিনই বিশ্বাস করবে না এই জীবনেও বিশ্বাস করবে না কারণ বিএনপির রাজনীতি হলো আপনার বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের রাজনীতি মডার্ন অ্যান্ড কন্টেম্পোরারি মূল্যবোধের রাজনীতি এবং এই যে গ্রুপ এইটি টু নাইনটি পার্সেন্ট পিপুল কোনো না কোনোভাবে ভারতকে পছন্দ করে না এরা ভারতের আগ্রাসী ভূমিকা পছন্দ করে না ভারতকে পছন্দ করে না এটা আমি বলছি না আই লাইক ইন্ডিয়া টু বাট দে আর আওয়ার নেইবার কান্ট্রি ফ্রেন্ডশিপ গট টু বি ইকুয়াল ইট ইজ নট দ্যাট দে আর আমি তারা আমাদের সব কিছুতে হস্তক্ষেপ করবে এবং আমাদেরকে তাদের খরচ রাজ্য বানাবে এই পদ্ধতিতে আমরা কিন্তু আপনার বলছি না তবে এখন প্রশ্ন হলো যে আপনার বিএনপি কে ভারত কখনোই পছন্দ করবে না করার কোনো সুযোগই নেই যদি করে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নাইফ এবং মূর্খ জাতি হবে ভারত উইচ ইজ দে আর নট অ্যান্ড দে উন্ট ডু দ্যাট তারা করবে না তার আওয়ামী লীগকে রাখবে আরও যদি মারাত্মক ভূমিকাও নেয় প্রাইম মিনিস্টার ভারতের মানে দু একটা প্রজেক্ট চায়নাকে দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন আমরা ভারত থেকে সরে এসেছি ভারত আমাদের কাছে নাই নো দ্যাস নাগানা হ্যাঁ আবারও বলছি কেন না আপনি দেখবেন এই যে আলেম আমাদেরকে দরা এবং ওই যে আপনার ধরেন মামুনুল হক সাহেব বা আপনার হেফাজতকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া প্রচেষ্টা যেটা সেটার মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতকে দেখানো যে একমাত্র আওয়ামী লীগেই এই ধরনের তাদের বাসায় মৌলবাদকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে বিএনপি সেটা করতে পারবে না এবং ভারত যদি সব হিসাব কাজ করে দেখে যদি আরো এইটি পার্সেন্ট এগ্রেসিভ হন প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা ওভার ইন্ডিয়া তারপরে তারা ঘুরে ফিরে তারা আপনার আওয়ামী লীগের পন্থী হবে বা আওয়ামী লীগের উপর তারা ভরসা রাখবে তারা বর্তমান বাস্তবতায় বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ ছাড়া ভারত কোনো আপনার সরকার ব্যবস্থা বা পার্টিকে কোনো দিন তারা আপনার বিশ্বাস করবে না ভারত করা কোনো সুযোগই তারা নেই আমাদের যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আপনার আপনার তথাকথিত বুদ্ধিজীবী যারা বলেন ভারত থেকে সরে এসেছে ইটস আ লাই ইট ইজ এ ডিসেপশন ইট ইজ টু বি অনেস টু ডিসিভ আস দে ক্যান নট ডু দ্যাট কেননা এই যে প্রত্যেকটা জায়গায় দেখেন উনি ভারতের রো নিয়ে কথা বলেছেন ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা
প্রত্যেকটা পার্টির মধ্যে ঘুরে ফিরে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের রাজনীতি সেখানে বিদ্যমান আছে অ্যাকসেপ্ট আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ ছাড়া ভারতের কোনো বন্ধু বাংলাদেশে নেই উইচ ইজ দ্য ক্লিয়ারলি সেড দ্যাট আপনার ইন্ডিয়ান হাই কমিশনার টু বাংলাদেশ হি জাস্ট মেনশন ইট টু টু থ্রি টাইমস ইভেন উইদ ইন লাস্ট সিক্স মান্থস ওয়াই বিকজ দে নো আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য আজকে উনি জামাই ইসলামীতে যোগ দিলেন তারপরে তারা আওয়ামী বিশ্বাস করবে ওয়াই বিকজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চতুর্দিকে ভারতীয় দালালরা সারা দিন বসে থাকে এবং এরাই বাংলাদেশটাকে পলিসি মেনটেন করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এজ এ রিজাল্ট যারা মনে করেন যে ভারত থেকে সরে এসেছে আপনার আপনার বর্তমান সরকার বা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রং 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 এটা ডিসেপশন এটা এটা হচ্ছে এক ধরনের মিথ্যা এবং বাংলাদেশের মানুষ থেকে ধোকা দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে থাকার একটা পন্থা হলো এটা হতে পারে আওয়ামী লীগ এবং ভারতের মধ্যে ইন্টারনাল কোনো চুক্তি হয়েছে শুধুমাত্র দে ওয়ান্ট এম দে টু স্টে ইন দ্য পাওয়ার দ্যাট দ্যাট উই ডু উই উই ডু সাম বিজনেস উইথ চায়না ডোন্ট মাইন্ড অ্যান্ড ডোন্ট গেট অ্যাংরি আপনার উইথ আস দিস ইজ হাউ দ্য পলিসি ইজ আই থিঙ্ক ইজ গোয়িং অন রাইট নাও সো লেডিস এন্ড জেনমেন একটাই আপনার বর্তমানে সমস্যার সমাধান সেটা কি সেটা হলো বাংলাদেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে একটা জায়গাতে নিয়ে এসে অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা বাংলাদেশে যদি এটা করতে পারেন আপনারা তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং বাংলাদেশের ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং এই ধর্মীয় মূল্যবোধের মধ্যে দল মত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যে রাজনীতি আমরা চাই আমরা ঐক্যের রাজনীতি এবং আমরা আমরা প্রত্যেকটা ধর্মের মানুষের হোক হিন্দু হোক বুদ্ধ হোক খ্রিস্টান যারা যেখানে আছে বাংলাদেশের সবার বাংলাদেশ যদি করতে চান আপনারা আর এই ভারতীয় আগ্রাসন যেটা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে ওভার বাংলাদেশ এবং আমি মনে করি এটার থেকে যদি ইফ ইউ টু গেট আউট অফ দিস ম্যাস দ্য অনলি সলিউশন অর ওয়ে টু রিমুভ দিস গভর্নমেন্ট ফ্রম দ্য পাওয়ার অর এলস ইউ হ্যাভ টু বি টলারেটেড দেয়ার আগ্রাসন অন আস অন আওয়ার কালচার on our education on our on our on, on our politics on our judicial system on our financial systems overall our on our sovereignty so what we need to do is be united and raise the voice call for an election to sit together come on one page and call or arrange for a credible election i mean so that all political parties can participate in that election and we can elect our representatives otherwise we have very bad days ahead of uh, 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 ahead of us ladies and gentlemen because ami mone kori na ette kar kono uttoroner pot ache karon apnara clearly janen ei sarkar kono obosthate tara bishwash kore na je bangladesher manusher dara tara kono din rashtrakomota takte parbe othoba ar bhobishyote next 20 15 to 20 years er bitore sarkar rashtrakomota ashte parbe karon ei pot ta tader jonno bondho tale ei jaygate ami jodi taktam ami ki kortam ami eki obostha kortam pradhan mantri shekh hasina ekhon jini uni uni je kaaj ta korchen eki kaaj ta ami o kinte kortam because why because amar pit deale lage geche pit deale lage nai ben pit পিঠ দেয়ালে লেগে গেছে আওয়ামী লীগের বিকজ তাদের আর কোনো রাস্তা নেই অ্যান্ড আমি মনে করি না কোনোভাবেই তারা সেইফ এক্সিট যেটা এটাতে তারা বিশ্বাস করবেন বা কোনো দিন করবেন বা এখন করতে পারেন কেননা বাংলাদেশের বারো বছরের আগের বাস্তবতা আর বর্তমান বাস্তবতা কিন্তু এক নয় কেননা বর্তমানে তরুণ যে একটা প্রজন্ম এবং এই প্রবাসী যারা প্রত্যেকটা বিষয়ে বাংলাদেশের নাক গলায় এমন একভাবে বসে আছে সুযোগ পেলে এরা প্রত্যেকটা জায়গায় হস্তক্ষেপ করবে লিগাল ওয়েতে আর এদেরকে এরা ওই বারো বছর আগের তথাকথিত রাজনীতিবিদ না ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্টাইলের রাজনীতিবিদ না নতুন প্রজন্মের এই সোশ্যাল মিডিয়া এবং ফেসবুক এবং এই 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 আপনার ইউটিউব এবং এই টুইটারের জেনারেশন যারা জানে যে তাদের পুলিশ কেমন একজন সিরিজেন হিসাবে আমার সাথে আমার পুলিশ কেমন আচরণ করতে পারে বারো বছর আগে কিন্তু এটা এতটা ছিল না শুধুমাত্র টপ ক্লাস কিছু মানুষ এটা জানতো আর আপামর জনসাধারণ তা এখন জানে বাই টিকটক বাই সোশ্যাল মিডিয়া বাই ইউটিউব বাই টুইটার বাই ইনস্টাগ্রাম সো অল সোশ্যাল মিডিয়া এখন পথ কোনটা খোলা পথ একটাই যদি বাঁচতে চান ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রত্যেকটা দলের অংশ আপনার অংশগ্রহণে সেটা তো বলে আওয়ামী লীগ অফকোর্স অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা মানে ক্ষমতার মানুষের এতটাই লোভ এটা ভয়ঙ্কর আকার দান করতে পারে তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো আপনাদের বাংলাদেশ তারা ক্ষমতা থেকে যেতে চান না কারণ এত আরাম এত আরাম পৃথিবীর কোথাও ওনার পাবেন না কি নেই টাকা থেকে ক্ষমতার থেকে শুরু করে সব কিছু সেখানে আছে এখানে এটা কেউ চাটতে চায় না পৃথিবীতে বাংলাদেশ না আমি মনে করি আমেরিকাতে তারা চাটতে চায় না এই জন্য তারা এটাকে লিমিটেড করে দিয়েছে এবং ওই প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমনভাবে করে দিয়েছে আপনি চাইলেও চান বা না চান জায়গা মতো আপনাকে আপনাকে চলে যেতে হবে তাই আমি আবারও বলছি যদি বাংলাদেশকে ফিক্স করতে চান লেডিস এন্ড জেন্টম্যান প্রত্যেক মানুষকে আসলে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঐক্যের রাজনীতি হতে পারে আর আরেকটা সিগন্যাল আমি দিয়ে যেতে চাই যারা বর্তমানে আছেন 
যারা বর্তমান সরকারে সহযোগী হতে চান দিস ওয়ে দ্যাট ওয়ে যারা মানুষের আবেগ অনুভূতি নিয়ে রাজনীতি করেন এবং আমরা দিয়েছি সেটা কোন দল বাংলাদেশের যে আগামী নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সরকারের মাধ্যমে অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন দাবি করতে ব্যর্থ হয় এবং এটা বড় গলায় না বলতে পারে এই দালাল সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকবে সে যেই হোক না কেন কারণ সে দালাল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি যদি কোনো রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের বর্তমানে চায় না এবং বলে যে আমরা চাই না এবং এটা দিয়ে আওয়াজ করতে পারে না আপনার বড় বড় আওয়াজ এই দালাল সম্বন্ধে হুঁশিয়ার সাবধান করে দিচ্ছি কারণ এই হবে আগামী এই সৌর শাসকদের অন্যতম সহযোগী দি ইনকামিং ডেজ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার কথাগুলো মনে রাখবেন কারণ এর চেয়ে ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা বাংলাদেশে আপাতত আমরা দেখছি না যদি না আমরা উই ক্যান বি ইউনাইটেড অ্যান্ড মেক এ গুড ফোর্স টু ফোর্স দিস ইললিগাল গভর্নমেন্ট টু গো ফর এ ফেয়ার অ্যান্ড ক্রেডিবল ইলেকশন ফর এভরিওয়ান ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম